ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதில் டெலஸ்கோப்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த டெலஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னாக்கா நார்மல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் வந்து கேபிட்டரியல் அது மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இமேஜோட ஹைட் வந்து கேபிட்டர் ஐ ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த டெலஸ்கோப்போட மேனிஃபிகேஷன் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எம் தான் உங்கள் கொஸ்டின் நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல் அண்ட் ஐ இதில் இருக்குது ஓகே இது இந்த கொஸ்டினுக்கான டயக்ராம் இது தான் ஆப்ஜெக்டிவ் இது ஐபிஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பின்னாடி தான் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் கலர் லைன் வரைஞ்சிருக்காங்க ஓகே அதோடய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டரியல் ஓகே அப்புறம் இந்த இது வந்து ஐபிஎஸ் இப்போ இதுலேருந்து வர பேர லைன் இதில் பட்டு ஃபோக்கஸ் வழியாக போகும் அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சென்ட்ரு வழியாக போகிற லைன் எந்த டிவியேஷன் இருக்காது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ரே டயக்ராம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இந்த இமேஜோட லென்த் வந்து கேபிட்டர் ட்ரைனு சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின்லே வேறு நமக்கு இதில் என்ன தெரியும்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐ பீஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இறையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபோக்கஸ் இதோட ஃபோக்கஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் இறையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படி தான் டெலஸ்கோப் ஜென்ரலாக அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு வேலை ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா கொஸ்டின்லே மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க இதில் அந்த மாதிரி எந்த மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது ஒரு ஃபோக்கஸும் இது ஒரு ஃபோக்கஸும் ஆட் பண்ணாக்கா வர லென்த் தான் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே டயக்ராம் கிளியரா இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுனா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ மேனிஃபிகேஷன் இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெலஸ்கோப் மேனிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கனாக்கா ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஐபிஎஸ்க்கும் இடையில் உள்ள ஃபோக்கஸ் இதோட ரேஷியோ ஓகே ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் டிட் பை ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கனாக்கா ஐபிஎஸ் ரிலேட்டடான டேட்டா தான் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும் இந்த ஐபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இது உங்களுக்கு இமேஜ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐபிஎஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் இதுவும் ஓகே மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இமேஜ் ஹைட் டெர் பை ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் ஸோ இந்த லென்ஸுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இமேஜ் ஹைட் வந்து ஐ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ ஐ டெர் பை எல் ஓகே ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு அப்போ டைரக்ஷனில் இருந்தாக்கா அதுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எல் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு கீழே இருக்குது அப்போ இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் ஓகே ஸோ அப்போ ஐ வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அப்போ உங்களுக்கு மேனிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஐபிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ பை எல் இது நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த டயக்ராம் படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் வேறு என்ன நமக்கு தெரியும்னா இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல இது வந்து லென்ஸ்லேயே வரைஞ்சிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த சமேஷன் இருக்குல்ல இந்த சமேஷன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஐபிஎஸ் யூ சஃபிக்ஸி ஓகே ஸோ இது ஒரு டேட்டா தெரியும் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா நாலு ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கனாக்கா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ பை எல் சாரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ அண்ட் எல் இதில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஐபிஎஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ரிலேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது ஐபிஎஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன் இப்போ ஜென்ரல் லென்ஸோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இப்போ ஐபிஎஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோக்கஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஐபிஎஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஐபிஎஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஐபிஎஸ் ஸோ இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கோம் இப்போ இதில் இப்போ டயக்ராம் பார்த்திங்கனாக்கா யூ சஃபிக் சி தான் நமக்கு தெரியும் வி சஃபிக் சி தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம மாடிஃபை பண்ணோம்னா த்ரோ அவுட் ஈக்குவேஷனை யூ சஃபிக்ஸ் இஆரில் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஓகே அதாவது யூ சஃபிக்ஸ் இ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் யூ டிர பை வி
1 okay in the term cancel it that is equal to u suffix c divided by f suffix e okay now, in the term, magnification is equal to the magnification general formula. Magnification general formula is image distance divided by object distance. This is IP signal E suffix. E suffix lower. Okay. So, in the term, 1 by m. So, 1 by m minus 1 equal to U suffix E divided by F suffix E. Okay, now the one on the right hand side is 1 by magnification corresponding to IPs is equal to plus 1 I do. Okay, so direct turning U suffix E plus F suffix E divided by F suffix E. Okay, now this is reciprocal M suffix magnification corresponding to IPs on the focus corresponding to IPs divided by u suffix e plus f suffix e okay if already namak u suffix e theriyum adavadhu object object lens oda focus plus ip oda focus adha inge substitute pananum okay fine ipo indha term da na inge eludhirukken ipo idile objective sorry u corresponding to ip pathinaaka Objective lens or focal length, objective lens, IP sort of focal length, and the add pana var could it. Anna, IP slain a patinaka, U on the instant air opposite direction lower. So up a sign convention by the U on the negative. So other than looking here, minus sign portrait. Okay, Ipa IP's focal length rendering cancel it. So remaining patinaka, IP's focal length divided by objective focal length. That's why we have a diagram. Padi. Magnification corresponding to IPs. Image length. That's I. Object length L. Then we have a minus sign. Okay. That's why we have minus sign to plus or minus sign. Varu. So, in the end minus sign, we cancel. Okay. So, appa, f e divided by f naught is equal to i by l ok if complete overall magnification path in objective lens divided by ip lens or focal length that is the same ok so overall magnification m is equal to f naught divided by f e this is the telescope ok this is the reciprocal so l divided by i so, now the question can answer L divided by I. Now, in the question, we have to in the formula we have the derivation. In the case, we have the derivation in the book. Okay. In the state board book, we have to say that the derivation is the same as the opposite. That is in the question. We have to say the equation is the same as in the state board book, you can see the V element. That is the same thing. V element is 1 minus V by U equal to V by F. In the diagram, the state board book, V is equal to minus D. Magnification V by U. If you substitute it, M is equal to 1 plus D by F. This is the near point. This is the derivation. Now, if you see the derivation, V element is equal to V. இப்ப நம்ம இந்த क्वेश्चनல என்ன பண்ணனும்னா u ஆல்ட மல்டிப்ளை பண்ணிருப்போம் ரீசன் ரீசன் என்னனு பாத்தீங்கனா நமக்கு அந்த டயகிராம்ல u ஓட வேல்யூ தான் தெரியும் u is equal to object lens ip lens ரெண்டுதோட focal length ऐड பண்ணா வரும் சோ அதனால நாம இந்த ஈக்குவேஷன்ல u ஆல்ட மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு போய் இருப்போம் புரியதா ஓகே செகண்ட் क्वेश्चन இது மே டெலஸ்கோப் தான் this is objective lens or focal length, IP or focal length, 44 cm. Then, the object is 200 cm distance place. So, that is objective lens length, object, U suffix O. That is 200 cm. Now, we have to look at the lens distance. Object and IP distance. L is the length of the lens. 
ஓகே இது வேறு மாரி எப்படி கேட்கலான்னா டெலஸ்கோப்போட லென்த் என்னான்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி டியூப் லென்த் என்னான்னு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ எப்படி கேட்டாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின்கான டயக்ராம் இந்த மாரி தான் வரும் இதோ ஆப்ஜெக்டிவ் இது ஐபிஎஸ் ஓகே இப்போ இந்த யூஸ் ஆஃபிஸ் ஓ இது தான் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி சஃபிக்ஸ் ஓன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ஐபிஎஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதோட ஃபோக்கல் லென்த்தில் விழுற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ எஃப் சஃபிக்ஸ் இ ஏன்னா அப்போ அட் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் ஓகே சரி இப்போ இப்போ இந்த டயக்ராமில் இது நமக்கு என்ன தெரியுது எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் சி ஓகே இப்போ இதில் எஃப் சஃபிக்ஸ் சி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தெரியும் ஓகே இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஆப்ஜெக்ட் பீஸ் நமக்கு தெரியாது அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா லென்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ கரஸ்பாண்டிங் டு ஆப்ஜெக்ட் பீஸ் இதில் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஓ நமக்கு தெரியும் வி சஃபிக்ஸ் ஓ தெரியாது யூ சஃபிக்ஸ் ஓ தெரியும் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இதை ஒன் பை ஒன் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் இதில் ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒன் பை வி நாட் மைனஸ் ஒன் பை யூ நாட் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இன்ஸ்டன்ட்லே இந்த டைரக்ஷன் யூ பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இப்படின்னு மாடிஃபை ஆகும் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணி பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ இது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போயிட்டால் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்புறம் எல்சிஎம் எடுத்து அதை சிம்பிளை பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஃபைனலாக வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதுதான் எல் ஓகே எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஃபிஃப்டி வி சஃபிக்ஸ் சி வந்து ஃபோர் ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணிங்கனா ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே இந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரே டயக்ராம் கரஸ்பாண்டிங் டு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்புறம் டெலஸ்கோப் இந்த மூணுத்துக்குமே ரே டயக்ராம் கிளியராக இருக்கணும் அப்புறம் அதில் வரக்கூடிய டெரிவேஷன் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஒன்று வந்து நியர் பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து நார்மல் ஓகே ரெண்டு கண்டி ரெண்டு இதுலேயும் நீங்கள் அந்த டெரிவேஷனை என்ன கண்டிஷனில் பண்ணுறாங்கன்னு கேர்ஃபுல் அப்சர்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே மறுபடியும் வேறு ஒரு டெக்னிக்கோட நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே சிக்ஸ் ஏஎம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ